ഹലോ അസ്ലാമലൈക്കും വെൽക്കം ടു ദീനാസ് വേൾഡ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒരു കാലമാണ് അങ്ങാടികളിലൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ സുലഭമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പൈനാപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വീട്ടിൽ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് പച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം വന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പൈനാപ്പിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിധം ആളുകൾക്കൊക്കെ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സദ്യക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതും പച്ചടി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കാം ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് പറയണത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് പച്ചമുളക് എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് എടുക്കുക ഇത് അത്യാവശ്യം എരുവുണ്ട് അപ്പം രണ്ടെണ്ണം മതി പിന്നെ ഒരു തണ്ട് വേപ്പില അര സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഒരു സ്പൂൺ കടുക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വറുവിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ കടുകും മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇനി പൈനാപ്പിളും നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതൊരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇവയെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം ായിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് പൈനാപ്പിൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തള ഒന്ന് തള വരുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിക്കാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതൊന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പോ ആ മധുരത്തിൻ്റെ പുളിയോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് വറവിടാം അതിന് ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽ മുളകും കുറച്ച് കറിവേപ്പിൻ്റെലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നമുക്ക് പച്ചടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പച്ചടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് അത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്